హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్స్ ఈరోజు అయితే మనం మన ఛానల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో నేను చేయడానికి గల ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్ట్స్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ టు ద హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్ట్స్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్ట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్ట్స్ ఈరోజు అయితే మనం మన ఛానల్ ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం అదేంటంటే జనరల్గా నా ఛానల్ చూసేవారిలో చాలామంది మోటార్ సైకిల్ అంటే ప్యాషన్ ఉండేవారు సో మోటో వ్లాగింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు అలాగే మోటార్ సైకిల్ సంబంధించిన టిప్స్ టిప్ తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కొత్త మోటార్ సైకిల్ సంబంధించిన రివ్యూలు కోరుకునేవారు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అయితే మన ఛానల్లో ఉన్నారు సో వారందరికి కూడా థ్యాంక్స్ నైంటీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ప్లస్ అయితే మన ఛానల్ వెళ్ళింది సో ఓన్లీ ఫోన్తో వీడియోస్ రికార్డ్ చేసే ఛానల్కి తొంభై వేలు ట్రాఫిక్ అనేది రావడం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు కాకపోతే నేను మీకు ఈరోజైతే ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అయితే చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో దానికంటే ముందుగా శంకర్ని ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చోబెట్టానంటే మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తేనే కొన్ని విషయాలు అయితే అర్థమవుతాయి ఇప్పుడైతే మనం టాపిక్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం హాయ్ శంకర్ హాయ్ హాయ్ చెప్పి పెద్ద పండుగ వస్తుంది కదా మీరు జరుపుకునే పండుగ సో ఈ సంక్రాంతికి అయితే నువ్వు మీ అత్తవారింటికి ఎలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు నేను బుల్లెట్ ఉంది కాబట్టి వైట్ డ్రెస్ వైట్ ఫ్యాంట్ వైట్ షూ రేబన్ కలర్దాలు పెట్టుకుని మేసాలు మంచిగా సేవ్ చేసుకొని మంచిగా మేసాలు తిప్తాం అనమాట తిప్పు ఒకసారి అర్థమైంది <laughs> 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 అయితే విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను పంచి కట్టేసి వైట్ లాల్చి వేసి రేబాన్ గ్లాసెస్ పెట్టి మేసాలు అలా తిప్పుతాం అంటే కుదరని వ్యవహారం అనమాట నా క్లీన్ షేవ్ అయితేనే బాగుంటుంది ఇన్ ద సేమ్ వే ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ దర్ యూనిక్ స్టైల్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ యూనిక్ స్టైల్ ఆఫ్ వ్లాగింగ్ అని మీకు అర్థమైతే అయితే మీకు యూట్యూబ్లో చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ బ్లాగర్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటారు వారిలో ముఖ్యంగా మోటో వ్లాగింగ్లో మంచి సక్సెస్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ముంబైకర్ నిఖిల్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ జై సింగ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉంటారనమాట జేఎస్ ఫిలిమ్స్ అని ఒక ఛానల్ ఉంటుంది అలాగే మన తెలుగులో తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ కొటార్ శ్రీమాన్ అని ఒక అతను ఉంటాడు ఏంటి వ్లాగింగ్ కోసం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బయ్యా సన్ని యాదవ్ అనే ఒక వ్యక్తి చాలా పాపులర్ అయ్యాడు సో వీళ్ళందరి గురించి మీకు తెలుసు కదా నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీకు చెప్తాను బార్న్ టు రైడ్ అని ఒక ఛానల్ ఉంది హిందీ ఛానల్ అనమాట సో అతను కూడా చాలా సక్సెస్ అయ్యాడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్తో ఉన్నాడు అనమాట లక్ష్య అతని పేరు సో ఈ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూసినట్టయితే అంటే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ వ్లాగింగ్ ఛానల్స్ ఏవైతే మీరు చూస్తారో సో వారు పాటిస్తున్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అసలు వారు ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నారనే సీక్రెట్ అయితే నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో వాళ్ళైతే ఎవరిని ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎవరి స్టైల్ ప్రకారం వాళ్ళైతే వ్లాగ్ చేస్తూ ఉన్నారు లక్ష్య అనే ఒక వ్యక్తి అయితే మనం చూసాం కదా స్కూటీ మీద ఇండియా మొత్తం తిరిగి స్కూటీ మీద ఇండియా మొత్తం తిరిగి వ్లాగ్ చేసినటువంటి లక్ష్య ఒక ఆయన ఉన్నాడు అతనికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడైతే స్కూటీ మీద మొత్తం ఇండియా మొత్తం తిరిగేసాడు అనమాట సో అతనైతే అప్పటికే మోటో బ్లాగింగ్లో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి బళ్ళు ఉన్నాయి కదా సుజికి హయాబోసా అని చెప్పేసి డ్యూక్ త్రీ నైంటీ అని చెప్పేసి ట్రిప్ టైగర్ అని చెప్పేసి ఇటువంటి మోటార్ సైకిల్స్ అయితే అతను కొనాలని అనుకోలేదు అనమాట స్కూటీ మీద నేను ఇండియా మొత్తం తిరుగుతాను ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడు సో ఛానల్ అయితే సక్సెస్ అయ్యాడు అలాగే మనకి ముంబైకి నిఖిల్ తీసుకుంటే ఆయన డ్యూక్ త్రీ నైంటీతో స్టార్ట్ చేశాడు మోటో వ్లాగింగ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది కూడా అతనే అని నేను అనుకుంటున్నాను అతను కాకపోతే కింద కామెంట్ చేయండి ఎవరనేది అలాగే జై సింగ్ చూసుకున్నట్టయితే సుజికి హయాబోస ఆయన కాస్త స్తోమత ఉంది ఆయన కొనుక్కోగలిగాడు అలాగే బయస్ అని యాదవ్ తీసుకున్నట్టయితే ఆయన అయితే డ్యూక్ త్రీ నైంటీతో తిరిగాడు శ్రీమాన్ కొటారి తీసుకుంటే ట్రింప్ టైగర్తో తిరిగాడు సో ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ బైక్స్తో అయితే తిరగడం చూసాము సో వాళ్ళ వీడియోస్ మనం చూసినట్టయితే యూనిక్ స్టైల్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట శ్రీమాన్ కొటారు అనే వ్యక్తి యూనిక్ స్టైల్లో ఉంటాడు ఎలా అంటే మొన్న ఆయన ఒక పేరు రాశాడు శ్రీమాన్ కొటారు రాశాడు నా పేరు శ్రీమాన్ సో ఆయన అయితే తెలుగులో పేరు రాశాడు కదా మా బాబు వచ్చి నాకు చూపించాడు డాడీ డాడీ ఈయన చూడు పేరు ఎలా రాదు నా పేరు 
సీమన్ అని రాశాడు ఒక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేసిన బట్టి అయితే దాన్ని మార్చుకుని ఈ విధంగా ఆయన ఎడిటింగ్ స్టైల్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంకొక మంచి విషయం మీద చెప్పడం మర్చిపోయింది తెలుగులో ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి మోటో బ్లాగర్ రైడ్ విత్ విజయ్ ఆయన ఈ హ్యాస్ ఈజ్ ఓన్ యూనిక్ స్టైల్ అనమాట ఆ ఎడిటింగ్ కానీ ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ ఎవరిని ఇమిటేట్ చేసినట్టుగా మనకు కనిపించదు అయితే ఇదంతా నేను మీకు చాలా మంది కుర్రోళ్ళు ఏంటంటే మోటో బ్లాగర్స్కి మంచి పాపులారిటీ వచ్చింది సో వాళ్ళకైతే మా మనూరు వచ్చారు సో మనూరు వచ్చి మీటప్ అయితే పెట్టారు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ దగ్గరికి జనాలు ఎగబడిపోతున్నారు సో వాళ్ళకైతే మంచి పాపులారిటీ ఉంది అందుకని చెప్పేసి మనం కూడా మోటో బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామని రీసెంట్గా తీసుకున్నట్టు చాలా అంటే చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయితే కుప్పలు కుప్పలుగా వచ్చాయి వాటిలో నేను కొన్ని చూశాను అనమాట వాళ్ళైతే కొంతమంది ఇమిటేట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో బయ్య సన్ని యాదవ్ మాట్లాడిన స్టైల్లో ఇమిటేట్ చేయడం లేదంటే ఆయన ఫస్ట్ ఇంటి దగ్గర బండి తెస్తాడు ఆయన వెళ్తూ ఏం మాట్లాడాడో సో అదే మాట్లాడడం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆయన ఏ హోటల్కి వెళ్ళాడో ఏ టైంలో వెళ్ళాడో ఆయన ఆ హోటల్కి వెళ్ళే ముందు ఏం మాట్లాడాడో సో అవే మాట్లాడడం ఇటువంటివన్నీ కూడా చూశాను అనమాట నేను అందుకని చెప్పేసి మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను యూట్యూబ్లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే మీ యూనిక్ స్టైల్ని పట్టుకొని వెళ్తే మీరు ఖచ్చితంగా అయితే సక్సెస్ అవుతారు అలా కాకుండా ఎవరినో ఇమిటేట్ చేస్తే మాత్రం ఆల్రెడీ అక్కడ ఆ వీడియోలు చూస్తారు కాబట్టి మీ దగ్గరకు వచ్చిన టాపిక్ అయితే నిలబడరని నేను అయితే అనుకుంటున్నాను అనమాట సో నేను కూడా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను అరకు రైడ్ వేసాను కదా సో అరకు రైడ్లో ఒక వీడియో అయితే చాలా కష్టపడి చేశాను కానీ అది ముందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే ఆల్రెడీ బయ్య సన్ని యాదవ్ అనే వ్యక్తి ఆ నేను ఆ వీడియోలు ఏమేమైతే చేశానో అతను కూడా ఆ వీడియోలు అవే పనులు చేశాడు సో అతను అయితే ఇంటర్ చేసినట్టు అయిపోయింది అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఆ వీడియో అయితే ఎవరు చూడలేదు అనమాట నాకు తొంభై వేల మంది ఉన్నప్పటికీ ఆ వీడియోకి వెయ్యి మందే చూసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనమైతే మన యూనిక్ స్టైల్ని అయితే ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా అయితే మనకు సక్సెస్ వస్తుంది సో మీరు ఏ భాష మాట్లాడుతున్నారా మీకు ఇంగ్లీష్ సరింగ్ వచ్చా రాదా లేదంటే హిందీ వచ్చా రాదా అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి సో మోటో బ్లాగింగ్లో అయితే మీరు సక్సెస్ కావాలంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే సక్సెస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా అయితే మీ యూనిక్ స్టైల్ని అయితే మీరు ఫాలో అవ్వండి మీ లైఫ్లో ఏమనిపిస్తుందో అదే షేర్ చేయండి మీరు ఒక మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని అయితే షేర్ చేయండి అంతేగాని ఈ అనుభవాన్ని వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కదా సో అందుకని చెప్పేసి దానికి మిలియన్ వ్యూస్లో వచ్చే కదా అని చెప్పేసి ఒక యాక్సిడెంట్ ఏదో వీడియో మీరు వెళ్తుండేటప్పుడు పోలీస్ పడతారు కదా సో యూట్యూబ్లో ఎక్కువగా మోటో బ్లాగింగ్లో నేను అదే కూడా చూశాను అనమాట పోలీసులు ఆపారు అని చెప్పేసి అంటే ఇటువంటివి తమ్ నైల్స్ పెట్టి చేస్తూ ఉంటారు సో ఆల్రెడీ సక్సెస్ ఉన్నటువంటి ఛానల్కి అందులో వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం బట్టి వాచ్ టైం పెరగబట్టి దానికి సక్సెస్ అయితే వచ్చింది అలా కాకుండా మీరు కనుక ఇటువంటివి ఏమైనా ట్రై చేశారంటే ఖచ్చితంగా అయితే చూడరు అనమాట సో దానికోసం అని అంటే వేరే దగ్గర చూసాడు అతను అందుకనే ఇలా ట్రై చేశాడని మీకు అనిపించిందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే ఎవరు చూడరు నేను ఈ విషయం మీకు ఎందుకు షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నానంటే నిన్న సాయి కృష్ణ అన్న ఒక వీడియో లైవ్ చేశాడు అనమాట సో సాయి కృష్ణ తెలియని యూట్యూబర్ అయితే ఉండడు సాయి కృష్ణ ఏమన్నాడు అంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చి మీ దగ్గర పది నిమిషాలు కూర్చుంటున్నాను అంటున్నాడు లేకపోతే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చుంటాను అంటున్నాడు అంటే మీ వీడియో దగ్గర సో ఆ వ్యక్తికి ఏమంటాడు అంటే ఆ వ్యక్తి చెప్పబోయ్య నువ్వు ఐదు నిమిషాల పాటు ఏం చెప్తా చెప్పు వింటాను నేను అని చెప్పేసి నీ ముందు కూర్చుంటున్నాడు సో ఆ వ్యక్తికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేకపోతే నీ దగ్గర నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు సరి కదా ఎప్పుడు కూడా నీ దగ్గరికి రాడు అందుకని చెప్పేసి సాయి కృష్ణ అన్న చెప్పినటువంటి మాటలు వాల్యుబుల్గా ఉంటాయి యూట్యూబ్కి సంబంధించిన కాబట్టి ఆయనకి ఒకటి నుంచి ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారనమాట ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబర్స్ ఆయనకి ఫుల్ ఫాలోయింగ్ ఉంది అతను ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు అన్న మోటో బ్లాగింగ్ అనేది అన్న బ్లాగింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయొచ్చా అని ఆయన ఆయన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో అడగడం జరిగింది చేయొచ్చా అని అడిగేటప్పుడు ఆయన ఏంటన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా తెలుగులో బ్లాగర్స్ ఎక్కువైపోయారు అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఆయన అయితే నేను బ్లాగరు అవ్వడం అయితే తప్పు కాదు కానీ సక్సెస్ అనేది ఎవరు ఒక్కడ సొంతం కాదండి అది అందరికీ వర్తిస్తుంది ఎవరు యూనిక్ స్టైల్ ఆఫ్ సక్సెస్ వాళ్ళదండి సో అలాగని చెప్పేసి ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళని మనం ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల మనకు సక్సెస్ వస్తుంది అని అనుకోవడం మాత్రం పొరపాటు అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఈ వీడియో అయితే చేశాను సో మీ లైఫ్లో మీకు ఏది అనిపిస్తుందో అది చెప్తే అదే వ్లాగింగ్ అనమాట మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పొందిన దాన్ని వీడియో